В этом видеоуроке вы узнаете о том, как добавить, настроить и задать уставки измерительных органов и функций в терминале серии ECRA 200. Перед началом работы с конфигурацией рекомендуем ознакомиться с видеоуроком «Открытие и сохранение конфигурации». Функции в терминалах ECRA 200 могут быть представлены в виде завершенных библиотечных элементов в разделе «Защиты», либо в виде комбинации библиотечных элементов из раздела «Защиты» и элементов программируемой логики из раздела «Логика». Для настройки измерительных органов и функций в ПО «Конфигуратор» перейдем в раздел «Защиты». В открывшемся окне отображен список добавленных измерительных органов и функций, а также область с параметрами выбранного измерительного органа или функции. Алгоритм работы измерительных органов и функций, представленных в библиотеке раздела «Защиты», хранится в системном ПО терминала и недоступен для изменений через ПО «Конфигуратор». При необходимости результаты работы измерительных органов и функций можно использовать в разделах «Логика» и «Вычисляемые величины» для построения логических схем защит, автоматики управления и пользовательских алгоритмов под проект. Дополнительно, в разделе «Вычисляемые величины» имеется возможность считать текущее значение уставок и внутренних расчетных параметров измерительных органов и функций. Далее эта информация может быть использована для передачи по цифровым каналам связи или для организации пользовательских алгоритмов в виде формул вычисляемых величин. Для примера настройки будем использовать МТЗ трансформатора. В параметре обозначения указано наименование функции в конфигурации, которая по умолчанию совпадает с библиотечным названием функции. В параметре «Библиотечная защита» указано библиотечное имя функции. Группа защит используется для группировки функций в логические группы. Для каждой созданной группы автоматически в логике создается рамка, которая позволяет визуально объединить участки логической схемы, относящиеся к одной группе. Все уставки логических элементов, объединенные данной рамкой, в разделе «Логические элементы» группируются в соответствии с названием группы. В поле «Название» указано полное наименование измерительного органа, которое, как правило, отображает назначение измерительного органа. Параметр «Логический сигнал ввода защиты» позволяет вводить функцию по любому сигналу, который присутствует в таблице сигналов терминала. Например, ввод функции может осуществляться от оперативного ключа, от которого приходит сигнал на дискретный вход терминала. Если в поле «Логический сигнал ввода защиты» указан какой-либо сигнал, а также установлен флаг «Изменение ввода-вывода защиты разрешено», то ввод функции будет осуществляться по наличию уставки «Защита введена» и наличию выбранного сигнала. Если в поле «Логический сигнал ввода защиты» указано значение «Нет» или не установлен флаг изменения ввода-вывода защиты разрешено», то ввод функции будет осуществляться только по уставке «Защита введена». В параметре «Светодиод индикации ввода-вывода защиты» указывается светодиод лицевой панели терминала, на который будет воздействовать сигнал текущего состояния ввода-вывода функции. В выпадающем списке отображается полный перечень светодиодов, которые доступны для назначения данного сигнала. Рекомендуется выбирать один из свободных светодиодов, так как после его выбора в матрице индикации автоматически продублируется привязка сигнала на указанный светодиод, а также снимутся все назначенные ранее сигналы и будет недоступно его изменение. В области «Входы» указаны аналоговые входы, которые используются в измерительном органе. В зависимости от функции может присутствовать область «Дискретные входы», где указаны привязанные логические сигналы. В области «Уставки» отображаются все доступные уставки и настройки для выбранного измерительного органа. Для каждой уставки отображается допустимый диапазон, из которого может быть задана уставка. Для некоторых уставок доступна возможность переключения единиц измерения из именованных в относительные. При переключении на относительные единицы уставка автоматически пересчитывается относительно базисного значения соответствующего аналогового входа. 
при наличии в терминале нескольких групп уставок будут отображаться уставки для каждой группы. Для удобства в столбце «Описание» можно задать описание каждой уставки. В области «Выходы» отображаются выходные сигналы измерительных органов, которые можно вывести в логическую схему и таблицу сигналов терминала. После этого сигналы можно назначать на светодиоды лицевой панели, на дискретные выходы или передать по цифровым протоколам связи. В области «Расчетные параметры защиты» можно назначить на осциллографирование внутренние расчетные параметры измерительного органа. В данном случае это значение линейных токов, вычисление на основе фазных токов из области входа измерительного органа. Все вышеупомянутые в этом видеоуроке возможности доступны для пользователей ПО «Конфигуратор» свободно распространяемой редакции Free и расширенной редакции Pro. Для пользователей ПО «Конфигуратор» расширенной редакции Full, помимо вышеописанных, доступны дополнительные возможности, о которых будет указано далее. Для добавления нового измерительного органа или функции откроем библиотеку из боковой панели. При ее отсутствии библиотеку можно вызвать из меню «Вид». В библиотеке все измерительные органы и функции распределены по группам в зависимости от области их применения. Для примера возьмем трехфазный измерительный орган тока трансформатора и перенесем его в окно защиты. Вновь добавленные измерительные органы всегда перемещаются в конец списка. Для перемещения измерительного органа по списку используются кнопки на инструментальной панели. При необходимости возможно изменить параметр обозначения. Принадлежность функций группам можно посмотреть в поле «Группа защит» или в окне «Группировка защит». Назначить группу измерительному органу можно через выпадающий список, а также через окно «Группировки». В окне группировки необходимо перетащить измерительный орган в необходимую группу или же создать новую группу и перенести туда измерительный орган. В окне группировки можно как создать, так и удалить группу. В области входы можно изменить привязку измерительного органа. У каждого измерительного органа и функции, в зависимости от его принципа работы, имеются ограничения по привязке аналоговых сигналов в области входа. Например, для трехфазного измерительного органа тока трансформатора требуется наличие трехфазной системы токов в разделе «Аналоговые входы». А для однофазного ненаправленного органа максимального тока — однофазный ток. При отсутствии необходимых аналоговых входов нужно проверить их наличие в соответствующем разделе, а также их настройку и группировку. Более подробно о настройке аналоговых входов смотрите в видеоуроке по конфигурированию терминалов ECRA 200, аналоговые входы и измеряемые величины. При установленном флаге «Уникальный диапазон» используется диапазон уставок, заданный пользователем, а при отсутствии данного флага используется диапазон уставок, по умолчанию предусмотренный для данного измерительного органа в системном программном обеспечении. При необходимости задания уставки, выходящей за диапазон по умолчанию, возможно установить флаг «Уникальный диапазон» и задать необходимый по проекту диапазон задания уставки. При использовании данного флага и задании уставок в более широком диапазоне, относительно того, что задан по умолчанию для измерительного органа в системном программном обеспечении, рекомендуется проконсультироваться с заводом-производителем. В области «Выходы» можно выбрать выходные сигналы измерительных органов, которые будут использоваться в логической схеме и таблице сигналов терминала. Если данные сигналы использоваться не будут, то можно снять флаг с данного выхода. В области «Выборки защит» отображается распределение ресурсов процессора для работы защиты. Имеется возможность отобразить распределение ресурсов процессора в графическом виде, время выполнения защиты в рабочих тактах процессора и позволяется произвести перераспределение ресурсов процессора. Изменять параметры не рекомендуется без согласования с заводом-изготовителем. Частота выполнения измерительного органа за один период промышленной частоты 
то есть количество выборок за период, для каждого измерительного органа недоступно для изменения и определяется алгоритмом работы защиты в ПО терминала. После редактирования конфигурации необходимо ее сохранить через меню «Файл» или нажав на кнопку «Сохранить» на панели инструментов. На этом видеоурок окончен. Надеемся, он был вам полезен. Спасибо за внимание.